Esto es San Luis Potosí en México, de donde yo soy. Y esto es Helsinki en Finlandia, lo que ahora es mi segundo hogar. Yo soy el mijo y macaco de las nieves. Y esta es la historia de cómo armé un práctico y modesto gaming studio en mi casa. Let's go. Sí, 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 sí. Verán, yo nunca fui mucho a videojuegos de morro, pero claro que sí jugué. Por ejemplo, me prestaron alguna vez el Sega con Sonic. Luego también jugué Donkey Kong Country y Mario 64 con mis primos. Pero yo nunca tuve una consola. No fue como hasta los 15 años que me compré el PlayStation 2 usado, donde jugué Grand Theft Auto 3 y Silent Hill 2. Y no fue como hasta 12 años después, cuando tenía por ahí de 27 años, que perdiendo tiempo en el trabajo, en Nine Gag, descubrí que se hablaba mucho de Dark Souls. Encontré en YouTube a alguien jugando Dark Souls desde el principio. Me senté cómodamente para verlo y después de muchas horas, quedé fascinado con el juego, con el mundo. con las... I am Guinevere. <coughs> Mecánicas del juego. Entonces, de volada me compré un PlayStation 3 usado, encontré juego de Dark Souls y me clavé jugando. Obviamente, yo no me quedé atorado por meses con los malditos e innombrables arqueros del Ano Rondo. No señor, eso no me pasó a mí. Hasta que después de mucho tiempo por fin lo acabé. Y quería más. Necesitaba más. Pero no tenía ni tiempo ni dinero y estaba más roto que un calcetín después de una caminata por el desierto de Sonora. Casi, casi. Y ahora, después de mucho tiempo, por fin tengo tiempo y dinero para jugar. Y fue cuando se me ocurrió, ¿por qué no hacer mi propio canal? Empecé haciendo una lista de lo que sí tenía. Una cámara, un monitor, una laptop, un PlayStation 4, un control, una lámpara de piso, unos audífonos, un tripié, un montón de cables, un router Wi-Fi y un teléfono. Después hice una lista de lo que sí podía comprar con un bajo presupuesto de 60 euros y eso fue una pantalla verde, una webcam, un micrófono, un home theater, un Lamborghini, un Ferrari, un PlayStation 5, una Anaconda. Digo, una pantalla verde, una webcam y un micrófono. Luego me di cuenta que mi PlayStation hacía mucho ruido y eso no iba a ayudar. Así que le robé el suyo al hijo de mi novia. Digo, se lo pedí prestado. Al final tiré por la ventana la cámara de hace 10 años. Mi PlayStation ruidosísimo. Y un control de PlayStation que compré como por 15 euros, porque se le atoraban los botones y nomás no rifaba nada. Pero mi nuevo arsenal fue el play del morro de mi novia, mi celular, tres focos smart, una webcam Logitech, un micrófono Lavalier, remote play para grabar del play, OBS para grabar pantalla, sonar GG para calidad de audio, los audífonos, el monitor, la laptop, un tripod chiquito que me robé de... 
Digo, que me encontré por ahí. Y bueno, después de casi dos meses de estar experimentando con cosas, así es como quedó el estudio. Y así es como quedó el primer intro experimentoso que me rifé. Chéquenlo. Yo creo que sí me puedo apañar ese gigante. Pero eso no va a ser tan fácil como fue con estos. Pero bueno, déjenles cuento dónde estoy y por qué estoy aquí. Estoy en este mundo que se llama las tierras intermedias porque vine a buscar el anillo antiguo y cuando lo encuentre me voy a convertir en el amo de estas tierras. Pero no va a ser nada fácil porque tengo que pasar por fortalezas, por castillos, por pantanos venenosos, por montañas de hielo y por bosques con osos gigantescos. Pero estoy preparado porque traigo mis armas. Traigo esta que hace así. Esta que le hace así. Y esta que hace así. Así que yo creo que con eso estoy bien. Pero bueno, vamos de regreso al gigante. A este sí le voy a tener que dar duro. Sí se puede. Vamos. Una, dos, tres. ¡Ah! Bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Arigato que más. Y como dicen en Finlandia, Kitos Tosipalion y Anakemin.